കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്താനുള്ള ആഗ്രഹം ഭാര്യ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആ ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രെയിന് കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ് കോയമ്പത്തൂരിലേക്കാണ് ടിക്കറ്റ് കോയമ്പത്തൂരിൻ്റെ അടുത്ത് കരുവള്ളൂർ എന്ന പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ മംഗലാപുരം എക്മോർ എക്സ്പ്രസ് വരാനുണ്ട് അതിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് എഴുപത് രൂപയാണ് ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജ് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കയറിയത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലല്ല സ്ലീപ്പർ കോച്ചിലാണ് സ്ലീപ്പർ കോച്ചിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് തിരക്കാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്തുന്ന ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സീറ്റിന് സീറ്റിൻ ടിക്കറ്റിലേക്ക് മാറി നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ എഴുപത് രൂപ കൂടി എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സീറ്റിൻ ടിക്കറ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നര മണിയായി സമയം ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയത് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും കൂടെയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും കൂടെയാണ് ഷൊർണൂർ കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം മംഗലാപുരം കോയമ്പത്തൂർ നിലമ്പൂർ റോഡ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന തീവണ്ടിപ്പാതകളുടെ സംഗമ സ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഈ റൂട്ടിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒറ്റപ്പാലം നിങ്ങൾക്കറിയാം സല്ലാപം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒറ്റപ്പാലം റെയിൽവേ ലൈനൊക്കെ ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ നരസിംഹം മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ ദേവാസുരം പോലത്തെ സിനിമകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചായി പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്
എന്തുകൊണ്ട് ഷൊർണൂർ പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ അതല്ലെങ്കിൽ പുനരൂർ കൊല്ലം റെയിൽവേ ലൈനുകൾ പോലെ വളരെ പ്രകൃതി മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു റെയിൽവേ റൂട്ടാണ് ഷൊർണൂർ കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പല ആളുകളും ഈ റൂട്ടിലൂടെ പല തവണ പോയരാ പോയവരാകും അപ്പോഴും നമ്മൾ പല ടെൻഷന് യാത്രേൻ്റെ ടെൻഷന് അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല സംഭവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാകും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കാണേണ്ട അതല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് ഷൊർണൂർ കോയമ്പത്തൂർ യാത്ര അത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ഒരു പകൽ ഒരു ചെലവ് കുറഞ്ഞ യാത്ര തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ കോയമ്പത്തൂർ യാത്ര ഇഷ്ടം പോലെ തീവണ്ടികളുണ്ട് രാവിലെ വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് കോഴിക്കോടൊക്കെ എത്താനുള്ള സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർക്ക് വരുന്ന ചാർജ് എഴുപത് രൂപയാണ് എഴുപത് രൂപ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഉണ്ടായാലും നല്ലൊരു യാത്ര നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു യാത്ര ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു റൂട്ടും കൂടെയാണിത് ഷൊർണൂറ് ഒറ്റപ്പാല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോ നല്ല തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകാശം ഇത് പോത്തന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോത്തന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മലബാർ സമരകാലത്തെ അറുപത്തിനാല് രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതിരിക്കാനാവില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ ഇരുപതിന് മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം പിടികൂടിയ സമര പോരാളികളെ ഇരുളിൽ നിന്നും കോയമ്പത്തൂർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ അന്ന് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഗുഡ്സ് വാഗണുകളായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഗുഡ്സ് വാഗണുകളിൽ ഉള്ളിൽ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഈ തടവുകാർ ഈ സമര പോരാളികൾ അത് അവർ ശുഷ്കം വായില്ലാതെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അലറി വിളിച്ചിട്ടും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഈ ട്രെയിന് പോത്തന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് 
ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം കടിച്ച് കീറി വെള്ളം കിട്ടാതെ കടിച്ച് കീറി മരിച്ച അറുപത്തിനാല് പോരാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കറുത്ത അധ്യായമായി മലബാർ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ വാഗൻ ട്രാജഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ചരിത്ര സംഭവത്തിൻ്റെ ഉണ്ടായ സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ പോത്തന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അന്ന് അന്നത്തെ അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അന്നത്തെ സ്റ്റൈല് ഓട് കെട്ടിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണത് അങ്ങനെ ഏകദേശം അഞ്ച് ഇരുപതായി നമ്മൾ കോയമ്പത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ഡിവിഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കോയമ്പത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് പോകാനുള്ളത് ഗാന്ധിനഗർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കാണ് ഗാന്ധിനഗർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് അവിനാശി ബസ്സിന് കയറണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്കൽ ബസ്സിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ടിക്കറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫ്രീ ആണ് അത് വേറൊരു ടിക്കറ്റ് വലിയ സ്പെഷ്യൽ ടിക്കറ്റാണ് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ അവിനാശിക്കടുത്ത് കരുവള്ളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തി അതാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവർ ഒരു ബേക്കറി നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ റൂമിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് താമസം ഏകദേശം ആറ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ബസ്സിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന ബസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അത് മറ്റു പല യാത്രക്കാർക്കും ഡിസ്റ്റർബ് ആവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് റൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് രാത്രി പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ മഴ ഉണ്ട് അത് മഴ തമിഴ്നാട്ടിൽ മഴ ഉണ്ടായുള്ള അനുഭവം അറിയല്ലോ നല്ല ചെളിയാകും അപ്പോൾ വെറുതെ ഇറങ്ങിയതാണ് അവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊരു ഊരിൻ്റെ കാവലാണ് കാവൽ ദൈവമാണ് അവരെ അങ്ങനെ നേരം പുലർന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ കരുവള്ളൂർ മാരിയമ്മൻ ടെമ്പിളിൽ വന്ന് അവിടെ പൂജക്കുള്ള പൂകട്ടലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സ്ക്വയർ സ്ഥലമാണ് ഒരു ചതുരം നല്ല പരിപാടിയൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് നാല് ഭാഗത്തേക്ക് റോഡാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇത്ര ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പോൾ കാണാൻ പ്രയാസമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര സംഭവങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ നശിച്ചു പോയി എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നും അല്ല കരുവള്ളൂർ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ റൂം സംവിധാനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചായ കുടിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ അറിയല്ലോ രാവിലെ തന്നെ നല്ല നന്ന രാവിലെ ചായൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങും ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു വെറുതെ തീരെ ഈ അങ്ങാടിയിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് പിന്നീട് തിരിച്ചു പോകണം അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ നിൽക്കാനല്ല ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ മാത്രം വന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ യാത്ര അങ്ങോട്ടും കൂടി കൂട്ടിയത്
അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവാണ് ഇന്നലെ വന്നത് അവിനാശി വഴിയായിരുന്നു ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അന്നൂര് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നാണ് നിങ്ങൾ അന്നൂര് വഴി പോയാൽ മതി അതാണ് ഒന്നും കൂടെ ദൂരം കുറവ് എന്ന് നമുക്ക് വന്ന വഴി അല്ലാതെ തിരിച്ചു പോകാനാണ് താല്പര്യം അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല നേരെ അണ്ണൂരിലേക്ക് ബസ് കയറി അങ്ങനെ അണ്ണൂര് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വേറെ ബസ് കയറിയിട്ട് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോകണം വേറെ ബസ് കയറിയിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നല്ല മഴയാണ് നല്ല മഴയല്ല ഒരു ചാറ് മഴയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ കോയമ്പത്തൂർ സിറ്റിയിലേക്ക് ബസ് കയറി കോയമ്പത്തൂർ സിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഗാന്ധിനഗർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തി അവിടുന്ന് കുറച്ച് നടന്നിട്ടോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്ന് എത്താനുള്ള പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ ഒരാ മറ്റാൾ തകർ തളർന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് എഴുപത് രൂപയാണ് അഥവാ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് പരപ്പനങ്ങാടിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് വിടുന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ കയറി കുറേ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡൊക്കെ അടിച്ചു 
പിന്നെ കോയമ്പത്തൂര് പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൈസ് പപ്പടം ഉണ്ട് അത് തിരഞ്ഞിട്ട് കുറേ നടന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ അതും സംഘടിപ്പിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുന്നിൽ വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നാട്ടിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ പിടിക്കണം ഇവിടെ ഒരു പഴയ ഒരു ആവിയഞ്ചിന് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കോയമ്പത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം ഉച്ചക്ക് ഒന്നേക്കാലാണ് രണ്ട് മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന കോയമ്പത്തൂർ കണ്ണൂർ സൂപ്പർ എക്സ് എക്സ്പ്രസ്സിന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എഴുപത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജ് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങണ ഒരു ചെറിയ യാത്ര ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രെയിനിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ റീൽസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു യാത്രയാണ് കോയമ്പത്തൂരിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര ഞാൻ തന്നെ പല സമയത്തും ആസ്വദിച്ചൊരു യാത്ര കൂടെയാണ് ട്രെയിൻ ഈ റൂട്ടിലുള്ള യാത്ര നിലമ്പൂര് ഷൊർണൂർ പോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെയാണ് റെയിൽ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ യാത്രാ ബ്ലോഗാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ